a un travail énorme à faire. Mais ce travail s'appelle le travail d'un individu. Donc ce travail doit être porté par des penseurs africains. Bonjour à tous, chers internautes. C'est toujours un plaisir pour nous de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre et à regarder cette émission, toujours avec le même plaisir. Nous allons parler, bien évidemment, de la RDC, mais aussi euh, de la place que la RDC doit occuper au niveau de l'Afrique. Comme vous le savez, le président Félix Antoine Tisekedi va accéder au plus haut sommet de l'Afrique, c'est-à-dire il sera président de l'Union africaine l'année prochaine pour un mandat d'une année de 2021 à 2022. Et cette donne va redorer l'image de la RDC. Justement, nous allons parler de l'image de la RDC. Quelle est la place que la RDC doit occuper en Afrique On en parle avec Freddy Moulumba, que je salue. Freddy Moulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Je rappelle que vous êtes politologue, analyste, chercheur, écrivain, journaliste. Vous avez plusieurs casquettes et vous suivez de près la actualité non seulement africaine mais aussi celle de la RDC. Alors, première question, comme je l'ai dit, quelle est aujourd'hui la place que la RDC, ce grand pays à la taille d'un sous-continent, doit occuper en Afrique Oui, je pense que Adam, il y a eu beaucoup d'analyses, beaucoup d'études, beaucoup de publications sur le Congo depuis les années 1960, mais aussi depuis qu'il y a des débats sur le panafricanisme. Il y a certains auteurs qui estiment que la RDC se, euh, doit jouer un rôle important dans la nouvelle phase euh, du, nouveau, du panafricanisme. Euh, il y a un auteur, un professeur tanzanien, Issa Chividi, de l'université de, de Dar es Salaam. Il a une chaire panafricaine à l'université. Il est d'avis qu'actuellement, la RDC, c'est le seul pays il y a toutes les potentialités pour permettre à l'Afrique d'émerger, de, à l'Afrique de, de construire une puissance. Il pense que d'abord les richesses naturelles, et puis ensuite on a, tout, on a tous les minéraux, il y a l'eau, il y a la forêt, il y a des terres arables, il y a des minéraux. Mais aussi la population, là, déjà à peu près 100 millions d'habitants aujourd'hui, qui est tellement un élément de puissance, en dehors de ça, sa position géographique, au cœur de l'Afrique. Et là, euh, ça a touché beaucoup, ça a été beaucoup plus soutenu par d'autres penseurs. Et le premier, c'est Franck Fanon, et qui a, a toujours dit... Euh, L'Afrique a la forme des revolvers, la dont, la des gâchette, revolver, dont, dont la gâchette se trouve au Congo. Oui. Donc, ce n'est pas un fait de hasard. Le deuxième penseur, c'est Nkwame Nkrumah, qui pensait aussi que si demain on, peut, on parvient à établir les États-Unis d'Afrique, sera la capitale se trouverait au Congo. Mais qu'est-ce qui ne marche pas Puisque non, tous ces pasteurs soutiennent. Je donne d'abord hmm. ce qu'ils okay. qui pensent. Vous avez euh, Tchèque Antadiop, mm -hmm. mais aussi qui a parlé de l'État fédéral de l'Afrique noire. Il a placé euh, l'Afrique au centre, le Congo au centre de cette, euh, cet État fédéral, avec la présence de, de, de notre barrage Dinga, qui est aussi valable jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, le monde lui-même, euh, dans son discours euh, le 28, euh, le 25 août 1960, il s'est tenu à Kishasa, euh, une, à Kinshasa, à l'Opolvue, dans les temps, une conférence panafricaine. Et il a dit à tous les Africains, je les cite, « Et notre sort commun se joue pour le moment ici au Congo. » C'est ici, en effet, que se joue un nouvel acte de l'émancipation et de la réhabilitation de l'Afrique. Donc, le Congo est toujours au cœur, au centre de, 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 des enjeux africains, au centre du panafricanisme, au centre de la naissance africaine. Mais pourquoi ça ne marche pas Je viens de poser la question. Pourquoi Qu'est-ce oui, qui ne marche, qu qu marche pas Nous avons les éléments de puissance, richesse, population. Pourquoi ça ne marche pas Moi, Je pense que le plus grand problème ici est que ce qui était à, à, à la conférence de Berlin en 1885 n'ont jamais accepté que le Congo devienne une, une puissance et que l'Afrique devienne indépendante. Donc sans l'Afrique, ça c'est une donne géopolitique, sans l'Afrique, sans les choses africaines, sans les marchés africains, l'Europe ne peut pas exister. 
Donc, ils sont dans une position où ils ont toujours tendance à imposer. C'est la bonne guerre. Mais vous savez, il ne faut jamais pleurer à tout moment, mais il faut créer un rapport de force pour savoir négocier. On négocie avec les hommes forts et non avec les faibles. Et pour mieux négocier, pour être fort, il faut les États-Unis d'Afrique. Donc, il faut utiliser le panafricanisme pour essayer un peu de faire face à toutes ces ambitions des grandes puissances sur notre propre continent. Et le Congo joue un grand rôle. Et ça coïncide bien, comme le président Tshisekedi va prendre la tête de la présence de l'Union africaine, tout un, tout un symbole. Après combien de temps Après 53 ans. Qu'est-ce qui va changer Il prend la tête. Et puis vous l'aviez dit, 53 ans, le sommet qu'on a connu avec Mobutu, qui a même été à l'origine de la création de la cité de l'Union africaine que nous avons en Galiema. C'était à partir de ce sommet-là, 1967. Et aujourd'hui, tu sais qu'il va accéder. C'est bien pour le pays, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer non, Je pense que euh, c'est exceptionnel. Peut-être que beaucoup de gens ne sont pas rendus compte. D'abord, sur le plan interne, nous venons de connaître une transition politique, démocratique, pacifique, sans casse. Une transition politique et pacifique contrôlée par les Congolais. Donc on peut dire qu'on est indépendant. Donc les dirigeants que nous avons ne dépendent pas de l'étranger. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, nous nous trouvons dans un monde en pleine imitation. Donc on quitte le monde unipolaire vers un monde multipolaire. Donc il y a en place, on est en train de mettre en place l'architecture des mondes multipolaires qui est différent dans ce monde. Les grandes puissances s'affrontent. Les Chinois, donc la Chine, l'Amérique, la Russie, euh, l'Inde et d'autres puissances émergentes sont en train de s'affronter. Et c'est pendant cette période que le président Tshisekedi tu sais, prend, prend euh, la tête de l'Union africaine. Donc il aura fait beaucoup de travail. Et beaucoup. Et c'est là où j'ai dit, comme les anciens paradigmes n'existent presque pas, sont presque en crise, les modèles qui était hérité dès 1945. Donc le modèle de la gouvernance mondiale est en crise. Il faut mettre en place un nouveau modèle. Donc euh, il faudrait que les Africains travaillent. Ça signifie qu'il faut, pendant cette période où tu sais qu'il prend la tête de l'Union africaine, il faut que tous les Africains essaient un peu de produire des paradigmes, de nouvelles idées, de nouveaux discours qui vont aider les Africains à mettre en place euh, des structures qui peuvent les permettre de négocier avec euh, d'autres puissances qui ont des ambitions sur nous. Donc, le président Tshisekedi a un travail énorme à faire. Mais ce travail, ce n'est pas un travail d'un individu. Donc, ce travail doit être porté par des penseurs africains. Ça signifie des économistes. On vient de lancer euh, le ZELCA, la zone de libre-échange continentale africain, euh, africaine. Pardon. Il faut maintenant qu'il y ait beaucoup d'économistes qui doivent réfléchir où sont nos intérêts, qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va perdre. On va perdre. Il y a maintenant, euh, nous sommes sur un continent trop de guerres. Nous allons faire quoi pour que ces guerres puissent diminuer euh, entre États Parce que quand les États africains s'affrontent, ça donne l'occasion à d'autres, euh, aux prédateurs étrangers, de venir mettre la main sur l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire Ça fait qu'il faut que les, les chercheurs, les penseurs, les philosophes, les juristes, tout le monde produise des pensées. Quand je dis produire des pensées, ce n'est pas discuter à la télévision. Donc le moment est arrivé, d'abord pour les Congolais, de produire des livres. Comme ça, quand demain, le président Tshisekedi devient président, quand même que les Congolais même comprennent le panafricanisme, c'est quoi L'Union africaine, c'est quoi La France africaine, c'est quoi Donc voilà pourquoi il faut qu'il y ait beaucoup de conférences, beaucoup de débats, et les débats doivent être dans les médias. Mais quand je vois ce qui se passe à la télévision maintenant, dans nos télévisions, ça laisse à désirer. Donc il faudrait vite se ressaisir pour produire une, nouveau, une nouvelle pensée congolaise qui va contribuer avec notre pensée de notre pays africain pour qu'on construise... Euh, un nouveau euh, je dirais, discours qui permettra la mise en place de structures ou bien l'amélioration des structures qui sont déjà euh, au niveau de l'Union africaine. C'est déjà dans quelques mois qu'il prend la tête de l'Union africaine, c'est dans quelques mois. Et on n'a pas assez de temps pour produire des livres, euh, ces nouvelles pensées, comment est-ce qu'on va faire Le Donc, temps n'est pas trop court. Moi, je, moi, je, je pense qu'il y a déjà des productions. Euh, notre philosophe théologien Kamana a beaucoup produit sur l'Afrique. La naissance africaine, pan africaine, il a beaucoup écrit. Il n'y a pas seulement que Kamana. Ah, ce n'est pas un discours dépassé comme vous l'avez Non, ce n'est pas dépassé. C'est valable jusqu'à aujourd'hui C'est valable jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore, nous avons publié avec Kamana un livre sur l'Afrique et le néolibéralisme. 
Et donc tout ça, ça peut, ça peut permettre à, à d'autres, aux hommes politiques congolais, parce qu'il faut bien se voir qui serait seul, il faut voir toute la classe politique congolaise, de s'inspirer. Il n'y a pas seulement que les Congolais, vous avez d'autres penseurs, euh, euh, comment dirais-je, africains, qui ont produit au Cameroun, parce qu'il faut reconnaître que la pensée africaine se trouve au Cameroun, mais pas ailleurs. Vous pouvez aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Kenya, avec Gungu Wachongo, qui est un grand penseur. Donc, il faut qu'on qu se, qu se base sur, sur les ressources, sur les pensées africaines, pour produire un discours correct et cohérent par rapport aux mutations qui sont en train de se mettre en place. Sans ça, je pense qu'on n'aura pas assez de chance, mais il faut profiter de la chance, parce que, de toute façon, le monde est en train d'évoluer. On ne va pas réquiner. Mais il faut saisir cette occasion pour qu'on sorte de, 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 de ténèbres qu'on a connu depuis 1453, quand on a eu le contact avec le monde européen. Oui, et je rappelle aussi, pour terminer, que vous aussi, vous avez publié un ouvrage, « La responsabilité des intellectuels dans la crise en RDC ». Un ouvrage, c'est vrai, il est axé sur la RDC, mais lorsqu'on regarde les réalités, tout ce que vous dites sur les intellectuels, on se dit, c'est carrément les mêmes problèmes que nous rencontrons en Afrique noire. En tout cas, Freddy Boulumba, merci, merci. Vous êtes penseur aussi, vous, vous publiez des ouvrages, vous êtes aussi parmi les penseurs africains. Nous vous disons merci et à la prochaine occasion. Merci, Sylvain.